Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się przy ruchliwej Alei Zygmunta Kraśnickiego w Krakowie, gdzie pod numerem 13 możemy zobaczyć tablicę upamiętniającą jedną z najbardziej brawurowych akcji krakowskiego podziemia. Mowa oczywiście o akcji Kryger, która miała na celu likwidację wyższego dowódcy SS i Policji Generalnego Gubernatorstwa Friedricha Wilhelma Krigera. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o wydarzeniach z 20 kwietnia 1943 roku. SS Obergruppenführer i generał policji Friedrich Wilhelm Krüger należał do weteranów ruchu nazistowskiego. Dołączył do niego jeszcze przed 1930 rokiem. Nic więc dziwnego, że po agresji na Polskę uzyskał wysokie stanowisko. Pełnił bowiem funkcję wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Z tego też tytułu był współodpowiedzialny za wszystkie zbrodnie przeciwko Polakom i Żydom, które jednostki SS i policji popełniły na podległym mu obszarze. Terror wprowadzany przez Krigera spowodował, że pod koniec 1942 roku Komenda Główna Armii Krajowej podjęła decyzję o konieczności jego likwidacji. Akcję tę zlecono Organizacji Specjalnych Akcji Bojowych, czyli oddziałowi Osakosa 30, który podlegał bezpośrednio Komendantowi Armii Krajowej. Początkowo polski wywiad miał spore trudności z ustaleniem miejsca pracy i zamieszkania Krygera. Uległo to zmianie, gdy na początku 1943 roku do Krakowa przybył szef komórki wywiadowczej Osy Kosy 30, podporucznik Aleksander Kunicki, pseudonim Rajski. Przy pomocy Feliksa Grochala Kunicki zdołał ustalić, że SS Obergruppenführer mieszka na Wawelu. Urzęduje zaś w gmachu Akademii Górniczej, który podczas okupacji stanowił siedzibę tzw. Rządu Generalnego Gubernatorstwa. Dodatkowo ustalono, że Kryger przemieszcza się po Krakowie w tzw. otwartym Mercedesie. Jego obstawę stanowił kierowca oraz adiutant. Efektem dalszej pracy wywiadowczej było ustalenie, że Kryger posiada aż trzy alternatywne trasy prowadzące z Wawelu do swojego biura. W miarę pewna pozostawała godzina wyjazdu do pracy, mianowicie 10.00, podczas gdy bardziej nieregularna pozostawała godzina powrotu z pracy. Kolejnym utrudnieniem było to, że Kryger bardzo często wyjeżdżał poza miasto, co niezwykle utrudniało ustalenie konkretnej daty dla zamachu. Plan akcji opracował dowódca krakowskiego ośrodka Osy Kosy 30, porucznik Edward Madej, pseudonim Felek. Ze względu na fakt, iż wyjazd z Wawelu był jedynym stałym punktem w planie Dnia Krygera, Felek zdecydował, że zamach zostanie przeprowadzony w godzinach porannych. Jako główne miejsce akcji obrano wylot ulicy Wygody z Aleją Kraśnickiego. Plan akcji zakładał, że samochód Krygera z racji otwartej konstrukcji Mercedesa zostanie obrzucony granatami. Tak zwane Filipinki, czyli granaty produkowane w podziemnych fabrykach przywieziono z Warszawy. Na potrzeby akcji zwiększono ich siłę rażenia. Zadania przywiezienia granatów podjęła się łączniczka Aleksandra Sokal, pseudonim Władka. Rozkaz obrzucenia granatami samochodu powierzono najmłodszym żołnierzom, 19-letniemu Tadeuszowi Batkowi, pseudonim Góral i 18-letniemu Andrzejowi Jankowskiemu, pseudonim Jędrek. Felek miał zasygnalizować pojawienie się samochodu Krygera. Następnie sygnał ten mieli powtórzyć podporucznik Jerzy Kleczkowski, pseudonim Jurek i porucznik Tadeusz Wojs, pseudonim Stanisław. Ten ostatni wraz z porucznikiem Julianem Krężnym, pseudonim Karol Bogusław, miał także ubezpieczać wykonawców. Początkowo planowano przeprowadzić zamach 6 kwietnia 1943 roku. Tyle tylko, że nie doczekano się przejazdu Krygera. Co więcej, nie było go przez kolejne 10 dni. Jak się później okazało, Kryger znajdował się wtedy poza miastem. Tym niemniej ustalono, że 20 kwietnia będą hucznie obchodzone urodziny Firera Adolfa Hitlera. W związku z czym podejrzewano, że Kryger na pewno będzie w mieście. 20 kwietnia o godzinie 7.30 partyzanci spotkali się na placu Kossaka, by pół godziny później udać się na wcześniej obrane stanowiska. Góral oraz Jędrek, czyli główni wykonawcy zamachu, udali się do wylotu ulicy Wygoda. Trzymali w rękach bukiety kwiatów, w których schowane były granaty. Pozostali żołnierze rozstawieni byli następująco. Felek, ulicę Powiśle, Jurek, plac Kossaka, Stanisław Róg, ulicy Wygoda i plac Kossaka. Szósty żołnierz, Karol Bogusław, nie uzyskał zwolnienia z pracy, w związku z czym nie wziął udziału w akcji. Zamachowcy oczekiwali na stanowiskach przez niemal dwie godziny. O godzinie 9.45 Felek ujrzał samochód Krygera, który minąwszy skrzyżowanie z ulicą Straszewskiego, zmierzał po Wiślę w kierunku placu Kossaka. Wówczas dowódca akcji wyciągnął chusteczkę z kieszeni, dając umówiony sygnał Jurkowi. Ten natomiast zaalarmował pozostałych żołnierzy. Chwilę później pojazd skręcił z ulicy Zwierzynieckiej w Aleje Kraśnickiego. 
znajdował się w odległości około 30 metrów od wylotu wygody, Stanisław wydał komendę rzucać. Plan przewidywał, że Góral i Jędrek wrzucą Filipinki pod maskę oraz bezpośrednio do wnętrza samochodu. Jednakże kierowca Kriegera gwałtownie przyspieszył, czego efektem było to, że Filipinki wybuchły poza samochodem. Eksplozja była tak silna, że z okolicznych kamienic wypadły szyby z okiem. Tyle tylko, że samochód Kriegera pozostał nietknięty. Polscy żołnierze musieli czym prędzej opuścić miejsce akcji, szczególnie, że z sąsiednich budynków zaczęli wybiegać uzbrojeni Niemcy. Góra, Alfelek i Jurek bez przeszkód opuścili miejsce akcji. Dużo gorzej wyglądała sytuacja Jędrka, który zraniony odłamkiem Filipinki zgubił orientację, wbiegł w ulicę Retoryka, na której aktualnie się znajdujemy, a co gorsza zderzył się z oficerem Wehrmachtu. Rozpoczęła się szamotanina, której kres położył ostatecznie Tadeusz Wojs pseudonim Stanisław, który po prostu Niemca zastrzelił. Na szczęście obu żołnierzom udało się ostatecznie wrócić do konspiracyjnych kryjówek. Prasa podziemna niemal natychmiast doniosła o zabiciu Krygera, który w rzeczywistości przeżył zamach. Oficjalnie nie odniósł żadnych obrażeń, lecz przez pewien czas nie pokazywał się publicznie. Niektórzy przypuszczają więc, że mógł zostać ranny w czasie zamachu. Nie jest jednak możliwe jednoznacznie potwierdzenie tej hipotezy. Zamach na Friedricha Krygera był najbardziej spektakularną i braworową akcją oddziału OSA-COSA-30. Bardzo głośno informowała o niej zarówno polska prasa konspiracyjna, jak i również alianckie rozgłośnie radiowe. Warto podkreślić, że mimo tego, iż akcja nie przyniosła głównego pokładanego w niej celu, to miała olbrzymie znaczenie propagandowe. Wreszcie od dnia zamachu, czyli od 20 kwietnia 1943 roku, żaden Niemiec nie mógł się czuć bezpiecznie w Krakowie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.